सोलापुरातील सिद्धेश्वर कारखान्याची विनापरवाना बांधलेली नव्वद मीटर उंचीची चिमणी सध्या चर्चेचा विषय बनली आहे जिल्हा न्यायालय उच्च न्यायालय आणि आता सर्वोच्च न्यायालयानं ही चिमणी बेकायदेशीर ठरवली आहे महापालिकेनं दिलेली मुदत देखील संपली आहे त्यामुळे कोणत्याही क्षणी ही चिमणी पाडली जाऊ शकते चिमणी पाडण्यासाठी नागपूरच्या मिहन कंपनीला दोन साली ठेका मंजूर झाला होता महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी पुन्हा त्यांना बोलवले असून चिमणी पाडकामाला आता ठेकेदारांनी बेचाळीस लाख रुपये सांगितले आहेत शिवसेनेच्या पाठिंब्यावरून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनंही सावध भूमिका घेतल्याचं दिसून येत आहे त्यामुळं राज्यात लवकर सरकार स्थापन होण्याच्या शक्यता दुसरच वाटत आहेत आता सर्वांचं लक्ष आज पार पडणाऱ्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बैठकीकडे लागला असून नव्या आघाडीवर निर्णय होण्याची शक्यता आहे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू आहे शरद पवार यांनी कोणताही स्पष्ट आश्वासन शिवसेनेला दिलेलं नाही त्यामुळे सत्ता स्थापनेचा पेच कायम आहे या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी शिवसेनेच्या आमदारांची मुंबईत बैठक बोलावली आहे त्यामुळे पुढील दिशा या बैठकीत ठरणार आहे उद्या दुपारपर्यंत राज्यातील सत्ता स्थापनेबाबत चित्र स्पष्ट होईल असं विधान शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी केलं राज्यात सध्या राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली असली तरी राज्यातील सत्ता स्थापनेचा तिढा लवकरच सुटेल असा विश्वासही राऊत यांनी व्यक्त केला पंचवीस तारखेच्या आसपास महाराष्ट्रात सत्ता स्थापन होईल असा दावा शिवसेना आमदार अब्दुल सत्तार यांनी केला आहे एवढंच नाही शुक्रवारी होणाऱ्या बैठकीसाठी आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड घेऊन बोलवण्यात आलं असून पाच सहा दिवस राहण्याच्या तयारीने या असाही निरोप मातोश्रीवरून आल्याचं अब्दुल सत्तार यांनी सांगितलं पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकेच्या खातेधारकांना कोणताही दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानं पुन्हा एकदा नकार दिला आहे खातेधारकांना तातडीने जास्त पैसे हवे असतील तर त्यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या प्रशासनाकडे अर्ज करावा असे निर्देश न्यायालयानं दिलेत त्यामुळे संतापलेल्या खातेधारकांनी न्यायालय परिसरात आरबीआय चोर हेचे नारे देत घोषणाबाजी केली महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण म्हणजेच म्हाडाकडून मुंबई पोलिसांसाठी विरार येथे एकशे शहाऐंशी सदनिकांची लॉटरी लवकरच जाहीर केली जाणार असून यामुळे पोलिसांचे घराचे स्वप्न लवकरच साकार होणार आहे संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाला सोमवारपासून सुरुवात झाली या अधिवेशनाच्या दुसऱ्याच दिवशी शिरूर मतदारसंघाचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी बैलगाडी शर्यतीचा मुद्दा उपस्थित करत महाराष्ट्रामध्ये बैलगाडी शर्यती पुन्हा सुरू केल्या पाहिजेत शेतकरी त्यांच्या मुलांप्रमाणे बैलांवर प्रेम करतात बैलगाडा शर्यती हा शेतकऱ्यांचा आवडता खेळ असल्यानं त्यावर बंदी घालण्यात येऊ नये अशी मागणी कोल्हे यांनी केली आहे